హాయ్ గైస్ గుడ్ మార్నింగ్ వెల్కమ్ టు జనవరి ట్వంటీ సిక్స్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూన హిందులోని ఎటోలో చూద్దాం ఈ వీడియోలోకి వెళ్ళే పోయే ముందు ఈ వీడియోని మీరు చివరి వరకు చూడండి నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీరు ఏదైనా చెప్పాలి అనుకుంటే కింద కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ అవ్వడం ఎవరు ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి దీంతోపాటు డిస్క్రిప్షన్లో టెలిగ్రామ్ ఛానల్ అనేది ఇస్తున్నానండి దాంట్లో జాయిన్ అవ్వడం వల్ల మీరు ముందే హిందూ పేపర్ కావచ్చు ఒక ఏప్రిల్ వర్డ్స్ అనేవి పొందొచ్చు అనమాట ఇక ఈరోజు ట్వంటీ సిక్స్త్ జనవరి అండి మన రిపబ్లిక్ డే హ్యాపీ రిపబ్లిక్ డే సో ఫస్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి so center to remind states again of ias cadre rules ias cadre rules sambandhinchinatundi malli inko sari gurtu chesindi anamata mem marpu chesinatundi ias cadre rules sambandhinchinatundi meer etuvanti nirnayam teeskunnarani kendra prabhutvam rashtra prabhutvam adigindi anamata deeniki favor ga 7 states anevi ante bjp paalita prantalu bjp paalita rashtralu kabatti bjp adhikaramlo undi kabatti bjk ante kendra prabhutvamlo bjp adhikaramlo undi kabatti rashtra prabhutvamlo bjp adhikaramlo unnatundi rashtralu entundi haryana manipur madhya pradesh tripura uttar pradesh gujarat అరుణాచల్ ప్రదేశ్ ఏమని అంటే ఓకే చెప్పినాయి ఈ యొక్క ఐఏఎస్ క్యాడర్ రూల్స్ని మేము ఆమోదిస్తున్నాము ఏదైతే ఉందో ఈ యొక్క దీనికి సంబంధించినటువంటి ఏదైతే డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ పర్సనల్ అండ్ ట్రైనింగ్కి సంబంధించి డిఓపిటికి సంబంధించినటువంటి ఏదైతే ఉందో జనవరి పన్నెండవ తారీఖును వీళ్ళు ఈ ప్రపోజల్ పంపించారనమాట సో రూల్ సిక్స్లో మార్పులు తీసుకురావాలా డిప్యుటేషన్ ఆఫ్ ద క్యాడర్ ఆఫీసర్స్ ఎవరు ఐఏఎస్ క్యాడర్ కావచ్చు రూల్స్ ప్రకారం నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్లో మార్పులు తీసుకురావాలని చెప్పేసి చెప్పారనమాట దీనికి సంబంధించి ఐదు రాష్ట్రాలు అనేవి వ్యతిరేకతను వ్యక్తపరిచినాయి అనమాట ఏ రాష్ట్రాలు ఒడిశా మేఘాలయ జార్ఖండ్ రాజస్థాన్ వెస్ట్ బెంగాల్ సో ఇక మూడు రాష్ట్రాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి ఏంటంటే అపోజిషన్ అనమాట అంటే వాళ్ళు నో అని చెప్పలేదు అంటే పూర్తిగా నో అని చెప్పలేదు కానీ వ్యతిరేకత వ్యక్తపరిచారు కేరళ తమిళనాడు తెలంగాణ రాష్ట్రాలు సో ఇక మిగతా రాష్ట్రాలు అనేవి వాళ్ళ యొక్క ఏవైతే ఉన్నాయో ఒపీనియన్ అయినా అసలు బయట పెట్టలేదు అనమాట సో మొత్తం జనవరి ఇరవై ఐదో తారీఖున లాస్ట్ డెడ్ లైన్ అనేది పెట్టారు ఆ డెడ్ లైన్ జనవరి ఇరవై ఐదో తారీఖున పెట్టినప్పటికీ కూడా దానికి సంబంధించినటువంటి ఎటువంటి యొక్క రెస్పాన్స్ అనేది చాలా రాష్ట్రాల నుంచి రాలేదనమాట సో ఇక నెక్స్ట్ అనేది కనుక మనం చూస్తేనండి జనరల్ రావత్ కళ్యాణ్ గేట్ పద్మభూషణ్ అంటే జనరల్ రావత్ మనం తెలుసు కదా రీసెంట్గా ఆయన చనిపోయాడు సో వీళ్ళ యొక్క కొంతమందికి ఈ యొక్క మనకు ఏదైతే ఉందో పద్మ అవార్డ్స్ అనేవి ఇవ్వడం అనేది జరిగింది ఈ యొక్క రిపబ్లిక్ డే సందర్భంగా పద్మ అవార్డ్స్ అనేది జనరల్ రావత్కి ఇండియా చీఫ్ డిఫెన్స్ స్టాఫ్ అనమాట సో ఈయన ఎయిర్ క్యాష్లో చనిపోయాడు సో ఆయన చనిపోయిన తర్వాత వచ్చే వచ్చింది అంటే పోస్తు మసిలీ అంటారు అనమాట చనిపోయిన తర్వాత ఇచ్చే ఏ అవార్డు అయినా కానీ పోస్తు మసిలీ అంటే మరణానంతరం ఇచ్చేది అనమాట సో తర్వాత చీఫ్ మినిస్టర్ కళ్యాణ్ సింగ్ ఇతను కూడా ఏంటి అంటే ఈ యొక్క బాబిరి మసీదు టైంలో ఈ యొక్క యూపీకి ఏదైతే ఉన్నాడో ఉత్తరప్రదేశ్కి ఆయన సీఎంగా ఉన్నాడు అనమాట అతనికి కూడా ఈ యొక్క ఏదైతే పద్మవిభూషణ్ అవార్డు అనేది ఇవ్వడం జరిగిందనమాట సో దీంతోపాటు ఇంకా కొంతమందికి పద్మశ్రీ అవార్డులు ఎవరు పద్మశ్రీ అవార్డు ఇచ్చారు చీ అంటే ఒకప్పుడు ఫార్మర్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్కి సంబంధించినటువంటి ఈ యొక్క చీఫ్ మినిస్టర్ అయినటువంటి గులాబ్ నబీ ఆజాద్కి తర్వాత ఈ యొక్క వెస్ట్ బెంగాల్ సీఎం అయినటువంటి బుద్ధదేబ్ పట్టాచార్యకి పద్మభూషణ్ అవార్డ్స్ అనేవి ఇచ్చారనమాట నెక్స్ట్ భారత్ బయోటెక్ సంబంధించినటువంటి సుచిత్ర కృష్ణ ఎల్లా సుచిత్ర అండ్ కృష్ణ ఎల్లాకి సెరమ్ ఇన్స్టిట్యూట్కి సంబంధించినటువంటి సైరస్ పూనంవాలా వాళ్ళకి పద్మభూషణ్ అవార్డు అనేది ఇవ్వడం జరిగిందనమాట వీళ్ళతో పాటు నటరాజన్ చంద్రశేఖరన్ చైర్మన్ ఆఫ్ టాటా సన్స్ కూడా ఈ యొక్క పద్మభూషణ్ అవార్డు అనేది ఇవ్వడం జరిగింది ఇక ఒలింపియా అయినటువంటి నీరజ్ చోప్రా అనమాట ఆయన గోల్డ్ మెడలిస్ట్ అనమాట రెండు వేల ఇరవై ఒకటికి సంబంధించినటువంటి టోక్యోకి సంబంధించిన పారా ఒలింపిక్స్లో అతనికి తర్వాత అవని లెఖార అవని లెఖార తర్వాత సింగర్ సోను నిగమ్కి పద్మశ్రీ అవార్డు అనేది ఇవ్వడం జరిగిందనమాట ఇక సత్యా నాడిదెళ్ళ ఏది సిఈఓ ఫో మై మైక్రోసాఫ్ట్ తర్వాత సుందరన్ పిచ్చై సుందర్ రాజన్ పిచ్చై సిఈఓ గూగుల్ అనమాట సో వీళ్ళిద్దరికీ పద్మభూషణ్ అవార్డ్స్ అనేవి ఇవ్వడం జరిగిందనమాట తర్వాత పంజాబీ సింగర్ అయినటువంటి గుర్మీత్ బావా బా బావా అనే అతనికి కూడా ఏదైతే పద్మభూషణ్ అవార్డు అతను కూడా మరణించాడు అనమాట సో పోస్తు మసిలి అన్నారు సో అది మరణించిన తర్వాత ఇచ్చారు కాబట్టి తర్వాత ఫార్మర్ ఫార్మర్ యూనియన్ హోమ్ సెక్రటరీ అండ్ కంట్రోలర్ కంట్రోలర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా కాగ్ సంబంధించినటువంటి రాజు మెహరిషికి ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయనకి పద్మభూషణ్ అవార్డు అనేది ఇవ్వడం జరిగిందనమాట సో ఇంకా కొన్ని అవార్డ్స్ అనేవి కొంతమందికి అవార్డ్స్ అనేది డిక్లేర్ చేశారండి నెక్స్ట్ పేజెస్లో ఉన్నాయి ఒకసారి మీరు చూడండి సో ఇక నెక్స్ట్ ఆర్టికల్స్ అనేవి మనం ఇంకా చూస్తే మన ఆంధ్ర రాష్ట్రం నుంచి ముగ్గురికి పద్మశ్రీ అవార్డులు ఇవ్వడం అనేది జరిగిందనమాట ఒకరేమో ఎస్ ఆదినారాయణ రావు ఈయ
గోసవీడు షేక్ హుస్సేన్ అనే అతనికి అతను ఏంటంటే ఒక విద్వాంసుడు అనమాట సో ఇతనికి కూడా ఇవ్వడం జరిగింది ఏది పద్మశ్రీ అవార్డు అనేది ఇవ్వడం జరిగింది ఇతను మరణించిన తర్వాత గరిగిపాటి నరసింహరావు ఇది మనకు ఇతను బాగా తెలిసిన వ్యక్తి ఈయన ఏదైతే సహస్ర అవధానం అనమాట సో ఈయన సహస్ర అవధానం పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఆరులో సహస్ర అవధానం చేసిన తర్వాత ఈయన పే బాగా ఫేమస్ అయ్యాడు అనమాట సో ఈయన యొక్క వీడియోస్ కావచ్చు మనం యూట్యూబ్లో చూస్తుంటాం టీవీ ఛానల్స్లో వస్తూ ఉంటాడు సో ఈయన భారతదేశానికి సంబంధించినటువంటి హిందూ ధర్మానికి సంబంధించినటువంటి వ్యాఖ్యానాలు అనేవి చెబుతూ ఉంటాడు సో ఈయనకు కూడా పద్మశ్రీ అవార్డు ఇవ్వడం అనేది జరిగిందనమాట సో ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఆర్టికల్స్ మనం చూస్తేనండి సో ఈరోజు వచ్చిన ఆర్టికల్స్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్స్ అండి సో ఒకసారి మనం ఈ యొక్క అంటే ఈ రిపబ్లిక్ డే గురించే ముఖ్యంగా ఈ యొక్క రిపబ్లిక్ డే గురించే దీనికి చెప్పబడినటువంటి ఆర్టికల్స్ అనమాట సో ఫస్ట్ ఆర్టికల్ నుంచి మనం చూద్దాం ఒకసారి ఇది వచ్చేసి మనకు ఈ యొక్క అరుణాచల్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్లో ఉన్నటువంటి ఏదైతే ఉందో సిటిజన్షిప్కి సంబంధించినటువంటి ఒక ఆర్టికల్ అనమాట ఫర్ ఏ సివిక్ ఫర్ ఫర్ ఏ సివిక్ సాలిడారిటీ అంటే ఈ యొక్క పౌర సమాజం యొక్క సంఘీభావం అనమాట ద చక్మా హుజాంగ్ పీపుల్ డిజర్వ్ సిటిజన్షిప్ అండ్ నాట్ రేషియల్ ప్రొఫైలింగ్ సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎవరైతే ఉన్నారో చక్మా కావచ్చు హుజాంగ్ కావచ్చు దీనికి సంబంధించిన పీపుల్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఏదైతే పౌరసత్వానికి అర్హులు డిజర్వ్ సిటిజన్షిప్ అనమాట నాట్ రేషియల్ ప్రొఫైలింగ్ అంటే ఏదైతే ఉందో జాతి పరంగా వాళ్ళని పక్కన పెట్టి అంటే వాళ్ళని ఒక అందరినీ పక్కన పెట్టేసిన లిస్టులో వాళ్ళు ఉండాల్సిన అవసరం లేదు వాళ్ళు సిటిజన్షిప్కి అర్హులు అని చెప్తున్నారండి సో ఇది ఒకసారి మనం లైన్ బై లైన్ చూద్దాం ద ఎన్హెచ్ఆర్సి హ్యాస్ డన్ ద రైట్ థింగ్ ఇన్ అ డైరెక్టింగ్ ద మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హోమ్ అఫైర్స్ అండ్ ద అరుణాచల్ ప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ టు సబ్మిట్ అండ్ యాక్షన్ టేకెన్ రిపోర్ట్ ఎగ్నెస్ట్ ద రేషియల్ ప్రొఫైలింగ్ అండ్ రీలొకేషన్ ఆఫ్ ద చెక్మా అండ్ హుజాంగ్ కమ్యూనిటీస్ ఇన్ ద నార్త్ ఈస్టర్న్ స్టేట్స్ ఇప్పుడు మనం ఇలా చూస్తే ఎన్హెచ్ఆర్సి నేషనల్ హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్ అనేది ఒక మంచి పని చేసింది అనమాట ఏంది మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హోమ్ అఫైర్స్కి అరుణాచల్ ప్రదేశ్ గవర్నమెంట్కి వాళ్ళు ఒక యాక్షన్ తీసుకోవాలని చెప్పేసి చెప్పారనమాట ఎవరైతే ఈ యొక్క చక్మా హుజాంగ్ అనే కమ్యూనిటీస్ రెండు కమ్యూనిటీస్ ఉన్నాయన్నమాట వాళ్ళని రేషియల్ ప్రొఫైలింగ్ అంటే మతపరంగా వాళ్ళని విడక అంటే జాతి పరంగా వాళ్ళని విడకొట్టకుండా వాళ్ళకి రీలొకేట్ చేసి వాళ్ళు నార్త్ ఈస్టర్న్ స్టేట్లో వాళ్ళకి సంబంధించినటువంటి సదుపాయాలు కల్పించండి అని చెప్పారనమాట దే హ్యాడ్ ఫ్లడ్ దేర్ హోమ్స్ ఇన్ అ చిట్టగాంగ్ హిల్ ట్రాక్స్ ఇన్ ఈస్ట్ వైల్ ఈస్ట్ పాకిస్తాన్ ప్రజెంట్ డే బంగ్లాదేశ్ ఆఫ్టర్ లూజింగ్ ల్యాండ్ టు ద కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ద కప్టై డ్యామ్ ఆన్ ద కన్నపులి రివర్ ఇన్ ద ఎర్లీ నైన్టీన్ సిక్స్టీస్ సో ఈ ఎవరైతే ఈ యొక్క చక్మా కావచ్చు హుజాంగ్ కమ్యూనిటీకి సంబంధించిన వాళ్ళు వీళ్ళు చిట్టగాంగ్ హిల్స్ నుంచి వచ్చారనమాట ఆ చిట్టగాంగ్ హిల్ ట్రాక్స్ ఆ కొండల నుంచి వచ్చారనమాట ఒకప్పటి ఈస్ట్ పాకిస్తాన్ ఈస్ట్ వైల్ అంటే ఒకప్పటి మునుపటి ఈస్ట్ పాకిస్తాన్ అనేటువంటి ప్రజెంట్ బంగ్లాదేశ్ నుంచి వీళ్ళు వచ్చారనమాట ఎందుకు వచ్చారంటే ఈ యొక్క కప్తాయి డ్యామ్ అనేది కర్ణపులి రివర్ మీద కడుతున్నారు అప్పుడు ఇప్పుడు నైన్టీన్ సిక్స్టీస్లో కట్టారనమాట అప్పుడు ఆ డ్యామ్ కట్టినప్పుడు వాళ్ళకు ఉన్న వాళ్ళు నివసించే ప్రాంతం అంతా కూడా ఆ డ్యామ్తో నీటి మంటం మునిగిపోయిందనమాట సో దాని కారణంగా అక్కడ నుంచి వాళ్ళు మన భారతదేశానికి వలస వచ్చారనమాట నైన్టీన్ సిక్స్టీస్లోనే వాళ్ళు మన భారతదేశానికి వచ్చారనమాట దే హ్యాడ్ సౌట్ అసలం ఇన్ ఇండియా అండ్ వర్ సెటిల్డ్ ఇన్ రిలీఫ్ క్యాంప్స్ ఇన్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్ సో అప్పటి నుంచి కూడా వాళ్ళు అసలం అంటే ఆశ్రయం పొందారు మన భారతదేశం యొక్క ఆశ్రయం పొంది అక్కడే అరుణాచల్ ప్రదేశ్లో ఉన్నటువంటి రిలీఫ్ క్యాంప్స్లో వాళ్ళు బతకడం మొదలు పెట్టారనమాట సిన్స్ దెన్ దే హ్యావ్ బీన్ వెల్ ఇంటిగ్రేటెడ్ ఇన్ విలేజెస్ ఇన్ ద సదరన్ అండ్ ఈస్ట్ సౌత్ ఈస్టర్న్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద స్టేట్ అంటే ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే అక్క ఆ రోజు నుంచి కూడా వాళ్ళు ఏంటంటే ఆ యొక్క రాష్ట్రం అరుణాచల్ ప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో దక్షిణ ప్రాంతంలోనూ తర్వాత దక్షిణ ఉత్తర ప్రాంతాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ యొక్క ప్రాంతాల్లో వీళ్ళు నివసిస్తూ ఉన్నారనమాట ఆ రాష్ట్రానికి సంబంధించి ఇన్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ ద సుప్రీం కోర్టు డైరెక్టెడ్ ద స్టేట్ టు గ్రాంట్ దెమ్ సిటిజన్షిప్ బట్ దిస్ హ్యాడ్ నాట్ ఎయిట్ బీన్ ఇంప్లిమెంటెడ్ రెండు వేల పదిహేనులో మన యొక్క అత్యున్నతమైనటువంటి న్యాయస్థానం సుప్రీం కోర్టు ఏం చేసింది అంటే వాళ్ళకి పౌరసత్వం ఇవ్వాలి అని చెప్పేసి ఒక తీర్పుని ఇచ్చింది అనమాట సో దానికి సంబంధించినటువంటి ఏదైతే కూడా ఆ యొక్క తీర్పుని ఇంతవరకు కూడా వాళ్ళు ఆమోదించలేదు ఇంప్లిమెంట్ చేయలేదు అనమాట ఇన్ ఏ జడ్జిమెంట్ ఇన్ నైన్టీన్ నైన్టీ సిక్స్ ద కోర్ట్ హ్యాడ్ స్టేటెడ్ దట్ ద లైఫ్ అండ్
most of the chamka husang community members were born in the state and have been living peacefully the arunachal pradesh chief ministers announcement in august 2021 that they would be relocated outside the state and that steps would be taken for a census of the communities was clearly unwanted so ipudu epudaithe ee yokka court anedi teerpichindo appudu nunchi kuda vaallu prashanthamainatundi jeevithanni ee yokka arunachal pradesh lo gaduputunnaru anamata kaani arunachal pradesh chief minister evaraithe unnara ayina august 2021 na oka statement anedi release chesaru anamata ee yokka chamka community ki sambandhinchina vaallandarni kuda rashtram velupala వీళ్ళకి ఆశ్రయాన్ని ఇస్తాము రాష్ట్రం నుంచి వీళ్ళని పక్కా పంపిస్తాము దానికి సంబంధించినటువంటి లెక్కలు జనాభా లెక్కలు ఆ కమ్యూనిటీకి సంబంధించినటువంటి జనాభా లెక్కలు అనేవి చేస్తున్నామని చెప్పేసి ఒక అన్వాంటెడ్ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడు అనమాట ద సో కాల్డ్ స్టేట్ డ్రివెన్ సెన్సెస్ వుడ్ హ్యావ్ అమౌంటెడ్ టు ఏ రేషియల్ ప్రొఫైలింగ్ టు ద టూ కమ్యూనిటీస్ దట్ హ్యావ్ ఆల్సో బీన్ ద సబ్జెక్ట్ ఆఫ్ యాన్ యాంటోగోనిస్ట్ యాంటోగోనిస్ట్ అండ్ నేట్ నేటివిస్ట్ క్యాంపెయిన్ బై ఆర్గనైజేషన్స్ సచ్ యాజ్ ద ఆల్ హిమా ఆల్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్ స్టూడెంట్స్ యూనియన్ సో ఇప్పుడు ఇలాంటి స్టేట్మెంట్లు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇలాంటి జనాభా లెక్కలు అన్నీ కూడా ఎలా ఉందంటే రేషియల్ ప్రొఫైలింగ్ అనమాట అంటే జాతి పరంగా వాళ్ళని విడగొట్టే విధానంతో పాటు విధంగా ఉన్నాయన్నమాట ఏవి ఈ టూ కమ్యూనిటీస్ని దాంతోపాటు ఇక్కడ ఏంటి అంటే యాంటోగనిస్ట్ అనమాట అంటే విధో విరోధ భావం ద్వేష భావం పగతో కూడినటువంటి భావం తర్వాత నేటివిస్ట్ క్యాంపెయిన్ అనమాట అంటే ఎవరైతే స్థానికులు అని చెప్పుకునే యొక్క క్యాంపెయిన్ అనేవి బాగా జోరుగా ఊపు అందుకుందనమాట ఎక్కడ ఆల్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్ స్టూడెంట్స్ యూనియన్ సంబంధించి ద ఇష్యూ హ్యాస్ నాట్ బీన్ హెల్ప్డ్ ఎయిదర్ బై స్టేట్మెంట్స్ మేడ్ ఎర్లియర్ బై యూనియన్ మినిస్టర్ ఆఫ్ స్టేట్ ఫర్ హోమ్ కిరణ్ రిజోజీ అబౌట్ రిలొకేషన్ సో దీనికి సంబంధించినటువంటి ఏవైతే కొన్ని స్టేట్మెంట్స్ అనేవి యూనియన్ మినిస్టర్ ఆఫ్ స్టేట్ ఫర్ హోమ్ అని కిరణ్ రిజోజు చేసినప్పటికీ కూడా ఏది వీళ్ళు రిలొకేషన్ చేసినప్పటికీ కూడా అవి ఆ స్టేట్మెంట్లు ఏవి కూడా సహాయం చేయలేకపోయాయి అనమాట ఇట్ ఈస్ డిఫికల్ట్ బట్ నాట్ ఇంపాసిబుల్ ఫర్ ఎనీ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఇన్ ద నార్త్ ఈస్ట్ టు బ్యాలెన్స్ ద ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ నేటివ్ ట్రైబల్ కమ్యూనిటీస్ అండ్ దోస్ ఆఫ్ లిస్టిమేటి లిస్టిమేట్లీ సెటిల్ రిఫ్యూజీస్ అండ్ దేర్ ప్రొగని అంటే ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ వినక చూస్తే ఏదైనా ఇది కొంచెం కష్టమైనటువంటి అంశమే కానీ అసాధ్యం మాత్రం కాదనమాట ఏదైనా కానీ స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో నార్త్ ఈస్ట్ స్టేట్లో ముఖ్యంగా ఏదైతే ఉన్నాయో ట్రైబుల్ నేటివ్ ట్రైబుల్ కమ్యూనిటీస్ సంబంధించినటువంటి ఏవైతే ఉన్నాయో నేటివ్ ట్రైబుల్ కమ్యూనిటీస్ని తర్వాత లిస్టిమేట్లీ సెటిల్ రిఫ్యూజీస్ అనమాట అంటే చట్టబద్ధంగా వాళ్ళు ఏంటి అక్కడ సెటిల్ అయిపోయినటువంటి కొంతవరకు ప్రవాసులు అనమాట వేరే దేశం నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళిద్దరి మధ్య బ్యాలెన్స్ చేయడం అనేది కొంతవరకు కష్టమైనప్పటికీ కూడా అది మాత్రం అసాధ్యమేమీ కాదనమాట స్పెషల్ రైట్స్ ఆన్ గ్యారంటీడ్ ఇన్ ద ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఇన్ దీస్ స్టేట్స్ ఇన్ ఆర్డర్ టు ప్రొటెక్ట్ ద ట్రైబల్ పీపుల్ దేర్ హెబిటెంట్ అండ్ దేర్ లైవ్లీహుడ్స్ హ్యావ్ మోర్ దాన్ అకేషనల్లీ బీన్ మిస్ ఇంటర్ప్రిటెడ్ యాజ్ ఫేవరింగ్ ట్రైబల్ నేటివిజం విత్ అమ్ ఓవర్ బ్లోన్ డెమోగ్రఫికమ్ ఫియర్స్ ఫ్యానింగ్ హేట్రేడ్ ఫర్ కమ్యూనిటీస్ సచ్ యాజ్ చమ్కా హుజాంగ్ ఇన్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్ అండ్ మిజోరం సో ఇప్పుడు మనకు కొన్ని స్పెషల్ రైట్స్ అనేవి ఈ యొక్క ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ యొక్క నార్త్ ఈస్టర్న్ స్టేట్స్కి భారత రాజ్యాంగం అనేది కల్పించింది అనమాట సో ఎందుకని ట్రైబల్ పీపుల్ని రక్షించడం కోసం సో వాళ్ళ యొక్క హైబిటెంట్ అనమాట వాళ్ళ ఏదైతే ఉందో వాళ్ళ యొక్క జాతిని కాపాడడం కోసం వాళ్ళ యొక్క జీవనాధారాన్ని కాపాడడం కోసం ఇలాంటి వాటి కోసం వాళ్ళకు స్పెషల్ హక్కులు అనేవి ఇస్తే ఇలాంటి హక్కులు అనేవి ఒక్కొక్కసారి తప్పుగా అభివర్ణించబడతాయి మిస్ ఇంటర్ప్రిటెడ్ అనమాట ఎందుకోసం వాళ్ళ ట్రైబల్ నేటివిజాన్ని ఫేవరింగ్గా ఉన్నాయి ఆ యొక్క చట్టాలన్నీ కూడా ఆ యొక్క ఆర్టికల్స్ అన్నీ కూడా సో దీనికి కారణంగా ఏంటి అంటే డెమోగ్రఫిక్ ఫియర్స్ అనేవి తర్వాత హేట్రెడ్ అనమాట కమ్యూనిటీ మీద వేరే కమ్యూనిటీ మీద చమ్కా హుజాంగ్ లాంటి కమ్యూనిటీ మీద వీళ్ళు హేట్రెడ్ కారణంగా ఏంటంటే ఇలాంటి కమ్యూనిటీస్కి దెబ్బ తగిలే విధంగా ఆ యొక్క స్పెషల్ రైట్స్ అనేవి ఈ యొక్క అరుణాచల్ ప్రదేశ్ మిజోరంలో ఉన్నాయన్నమాట అన్ఫార్చునేట్లీ పొలిటికల్ ఫోర్సెస్ హ్యావ్ ఆల్సో లిమిటెడ్ దెమ్ సెల్స్ టు యూజింగ్ ఎథనిక్ ఫిజ్యూర్ ఫర్ పవర్ అండ్ సస్టైనెన్స్ సో ఇక్కడ బాధాకరమైనటువంటి అంశం ఏంటంటే రాజకీయ పరమైనటువంటి శక్తులు కూడా ఏంటంటే చాలా వరకు వాళ్ళు ఏంటంటే పరిమితితో వ్యవహరిస్తూ ఉంటారు అనమాట ఈ ఎత్నిక్ ఈ ఒక మతపరమైనటువంటి ఈ యొక్క వాళ్ళ మీద ఒత్తిడి తీసుకురావటం కావచ్చు ఎందుకని వాళ్ళు అధికారంలో ఉండడం కోసం వాళ్ళు ఎక్కువ కాలం కొనసాగడం కోసం అలాంటి పనిచేస్తూ ఉంటారు అనమాట అప్రూటింగ్ కమ్యూనిటీస్ దట్ ఫ్లడ్ దేర్ హోమ్ ల్యాండ్స్ అండర్ డిరస్ అండ్ హ్య
కొన్ని డిలర్స్ అంటే ఏంటంటే ఒత్తిడి కారణంగా వాళ్ళు ఏంటి వేరే దేశాల ప్రాంతాలకు వెళ్తూ ఉంటారు అనమాట వేరే ప్రాంతాలను అడాప్ట్ అనమాట వాళ్ళు ఆ ప్రాంతాలకు వెళ్ళి ఆ ప్రాంతాల్లో నివసిస్తూ ఉంటారు అనమాట సో ఇలాంటి వాళ్ళందరూ కూడా డైవర్సిటీని అంటే విభిన్నత్వాన్ని అంటే కల్చరల్లో అంటే సంస్కృతిలో డైవర్సిటీని చూపిస్తారు ఎకానమీలో కూడా డైవర్సిటీ అనేది ఉంటుంది సో అలాంటి వాళ్ళని ఏదైతే ఉందో మనం వెనక వాళ్ళని పూర్తిగా మనం అక్కడి నుంచి తొలగించడం కావచ్చు వాళ్ళ మీద హింసకు పాల్పడటం అనేది పూర్తిగా వైలేషన్ అనమాట సో మనం ఏదైతే ఇంతకుముందు చారిత్రాత్మక తప్పు ఏదైతే ఉందో తప్పిదం ఏదైతే చేసామో మళ్ళీ అది రిపీట్ అయ్యే విధంగా ఉంటుంది అనమాట ఏ డైలాగ్ బిట్వీన్ ద స్టేట్ గవర్నమెంట్ సివిక్ సొసైటీ అండ్ దోస్ ఆఫ్ ద చమ్కా హుజాంగ్ కమ్యూనిటీస్ వుడ్ గో ఏ లాంగ్ వే ఇన్ అడ్రస్సింగ్ కన్సర్న్ ఇన్ ఇంప్లిమెంటింగ్ ద కోర్ట్ జడ్జ్మెంట్ ఆఫ్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ రైదర్ దెన్ ద కోర్స్ కరెంట్లీ అడాప్టెడ్ బై ఇటానగర్ సో ఇప్పుడు ఏదైతే ఉందో ఒక డైలాగ్ అంటే ఒక చర్చలు అనేవి జరగాలి ఎవరికి కేంద్ర సారీ స్టేట్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి తర్వాత సివిక్ సొసైటీ ఆ పౌర సమాజానికి తర్వాత చెంక అండ్ హుజాంగ్ కమ్యూనిటీస్కి ఈ ముగ్గురికి చర్చలు జరగాలి సో వాళ్ళకి ఏవైతే సమస్యలు ఉన్నాయో వాటిని గుర్తించాలా వాటికి సంబంధించినటువంటి ఈ యొక్క కోర్టు ఏదైతే వాళ్ళకి రెండు వేల పదిహేనులో వాళ్ళకి పౌరసత్వం ఇవ్వాలనే దాన్ని దాన్ని ఖచ్చితంగా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలా దాంతో అలా కాకుండా ఈ యొక్క ఈటానగర్ తీసుకున్నటువంటి ఏదైతే కరెంట్లీ అడాప్టింగ్ విధానాన్ని వాళ్ళు చూసుకోవాలన్నమాట ఇంప్లిమెంటింగ్ ద ఎన్హెచ్ఆర్సి డైరెక్టివ్ షుడ్ బి ఎ స్టెప్ ఇన్ ద ప్రాసెస్ టు రివర్స్ దట్ కోర్స్ సో ఇప్పుడు ఏదైతే ఇంప్లిమెంటింగ్ అంటే ఎన్హెచ్ఆర్సి నేషనల్ హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్ ఏదైతే కొన్ని డైరెక్ట్ నిర్దేశకాలు అనేవి జారీ చేసిందనమాట సో ఇంతకుముందు ఏదైతే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేసినటువంటి తప్పిదాలని రివర్స్ అనమాట ఆ యొక్క రివర్స్ కోర్స్ చేయడానికి ఈ ఎన్హెచ్ఆర్సి డైరెక్టివ్స్ చేసింది సో అవి సరిగా ఉంటాయని చెప్తున్నారు అనమాట అంటే వాళ్ళకి సరైన ఆశ్రయాన్ని కల్పించే విధంగా ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు అనమాట సో చాలా అంటే ఇది తప్పు అండి చారిత్రాత్మకంగా తప్పనే చెప్పాలి ఎందుకని వాళ్ళు ఎప్పుడో వచ్చారు పంతొమ్మిది వందల అరవైలో మన స్వాతంత్రం వచ్చిన కొత్తలోనే వచ్చారు సో అలాంటి వాళ్ళని ఇప్పుడు మనం వేరే ప్రాంతం వాళ్ళు మీరు మా దేశానికి సంబంధించిన వాళ్ళు కాదంటే ఇప్పుడు ఏ దేశం కూడా వాళ్ళకి ఆశ్రయం అనేది కల్పించదు వాళ్ళ సొంత బంగ్లాదేశ్ దేశం కూడా ఆశ్రయం కలిగించలేని పరిస్థితుల్లో ఉంటుంది సో దానికి కారణంగా ఏమవుతుందంటే వాళ్ళు నిరాశ్రయులు అవుతారు ఒక భూమి మీద మన మా మనిషి సంతతి చెందిన వాళ్ళు పూర్తిగా ఎక్కడ ఉండాలో తెలియని ప్రాంత ప్రదేశ అంటే వాళ్ళకు ఒక స్థానం అనేది లేకుండా పోతుంది ఇలాంటి వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో మైగ్రెంట్స్ అనేవాళ్ళు ప్రతి ప్రపంచంలో చాలామంది ఉన్నారన్నమాట చాలా దేశాల్లో వాళ్ళకి ఒక పౌరసత్వం అనేది లేకుండా వాళ్ళు భయ చాలా దారుణమైనటువంటి జీవితాన్ని గడుపుతున్నారు అనమాట నెక్స్ట్ టైం వై రిపబ్లిక్ డే ఈ సెలబ్రేటెడ్ రిపబ్లిక్ డేని మనం ఎందుకు సెలబ్రేట్ చేసుకుంటాం అనే దాని గురించి చెప్పడం జరిగిందండి సో ఇప్పుడు మనకు రిపబ్లిక్ అనే ఇక్కడ మనం బాగా చెప్పాల్సిన ఈ యొక్క ఆర్టికల్లో చాలా ముఖ్యమైనటువంటి అంశం ఏంటంటే రెండు అనమాట రిపబ్లిక్కి డెమోక్రటిక్కి కంపారిజన్ అనమాట రిపబ్లిక్ అంటే డె అంటే డెమోక్రటిక్ అంటే ఏంటి అనే కంపారిజన్ గురించి చాలా బాగా చెప్పారండి సో ఇది ఫస్ట్ ఇదంతా కూడా మనకి ఏంటి రిపబ్లిక్ గురించి మన భారత రాజ్యాంగంలో రిపబ్లిక్ అనేది ఉంది అని చెప్పేసి చెప్పారు ఇది పెద్ద ఇంపార్టెంట్ ఏం కాదు సో తర్వాత మనకు మనకు మోనార్చీకి వ్యతిరేకంగా అంటే మోనార్చీ అంటే ఇది ఏంటి అంటే ఈ యొక్క గ్రీక్ వాడ్ అనమాట మోనో అంటే ఒకడు మోనార్చీ అంటే ఒకటి యొక్క పరిపాలన ఉండేది అనమాట సో ఈ మోనార్చీలో ఉండేటువంటి నష్టాల గురించి చెప్పారనమాట సో మన భారతదేశంలో మహారాజాలు తర్వాత మహారాణులు అనేవి ఉన్నప్పటికీ కూడా గ్రీక్లో ఉన్నటువంటి మోనార్చీ డిఫరెంట్ అనమాట అప్పుడు సామంతరాజులని మనకు మంత్రివర్గం అనేది అలాంటివి చాలా ఉండేవి మన భారతదేశంలో సో మన భారతదేశంలో రాజులు ఉండేవాడు రాజుకు మంత్రి ఉండేవాడు సేనాధిపతి సో రకరకాల వర్గాలు ఉండేవాడు సో ఇప్పుడు మన భారత రాజ్యాంగంలో ఉన్నటువంటి ఎలా అయితే విధానం ఉందో అలానే ఉండేది సో దాంట్లో కూడా ఏంటంటే చర్చలు అనేవి జరిగేది వేరు కానీ ఈ యొక్క గ్రీక్ వాళ్ళ యొక్క ఏదైతే ఫిలాసఫీ ప్రకారం మోనార్చి అంటే రాజే నియంత రాజు ఏం చెప్తే అది రాజు ఏం చేస్తే అది కరెక్ట్ అవుతుంది అనమాట సో అలాంటి విధానం కారణంగా మోనార్చి పూర్తిగా మన భారతదేశం అనేది బ్రిటిష్ వాళ్ళ కాల పరిపాలన కాలంలో మోనార్చి కిందకి వెళ్ళిపోయింది అనమాట సో మోనార్చి ప్రకారం ఏంటంటే రాజు యొక్క ఇష్టం రాజుకు నచ్చితే ఏదైతే ఉందో అతనికి మంచి మంచి ఏదైతే ఉందో గిఫ్ట్లు ఇవ్వచ్చు లేదా నచ్చకపోతే అతని మీద పూర్తిగా ఇచ్చిన గిఫ్ట్లు తీసుకోవచ్చు లేకపోతే అతను కొట్టచ్చు తిట్టచ్చు ఏమైనా చేయొచ్చు సో అతని యొక్క విల్లు మీద ఆధారపడి ఉంటుంది అంతేగాని న్యాయ అన్యాయాలు ధర్మాలు విచక్షణ అలాంటివి ఏవి ఉండవు అనమాట సో దాని కారణంగా ఏంటంటే అద అలాంటి విధానం అనేది పూర్తిగా ఫెయిల్యూర్ ఒకటి యొక్క విల్ మీద ఆధారపడి ఎవరైనా పీపుల్ బతకాలి అంటే ఆ రాజు అనేవాడు మోనార్చిక ఉన్నవాడు ఏమవుతాడంటే వాడు
అందరికీ సమ సంబంధించినటువంటి సమానమైనటువంటి బాధ్యత అనేది ఉంటుంది అంటారు సో దాని కారణంగానే రిపబ్లిక్ని డెమోక్రటిక్ అని కూడా అంటారు అనమాట సో డెమోక్రటిక్ అనడానికి అంటే మనం డెమోక్రటిక్ అంటే ప్రజాస్వామ్యం అంటే ప్రజలందరిది అని చెప్తాం మనం ప్రజల చేత ప్రజల కొరకు ప్రజలు ఏర్పడుకుంటుంది సో రిపబ్లిక్లో కూడా ఏంటి అంటే ఇలాంటి మోనార్చి విధానాలు అనేవి మల్టిపుల్ డిలాబరేషన్స్ అనేవి జరుగుతాయి ఒకటిది కాదు కాబట్టి మల్టిపుల్ కాబట్టి రిస్పబ్లిక్ అంటే రిపబ్లిక్ థింగ్ కాబట్టి సో పబ్లిక్ థింగ్ కాబట్టి దాని మీద అందరికీ హక్కులు అనేవి ఉంటాయి అనమాట కానీ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి అలా మనకు రిపబ్లిక్కి డెమోక్రటిక్కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే రిపబ్లిక్ ఏంటి ఏంటంటే అయితే పబ్లిక్ థింగ్ అది పబ్లిక్ థింగ్ అంటే ఏంటి అంటే కొంతమంది యొక్క వస్తువు అది పబ్లిక్గా ఉండ వస్తువు కానీ ఆ యొక్క కొంతమంది మీద కొంతమందికి అధికారం ఉండి ఉండొచ్చు సో ఇప్పుడు మనం కనుక ఇందాక మన మన భారతదేశంలో రాచరికం గురించి మాట్లాడాం ఆ రాచరికంలో సామంత రాజులు అన్నాం మంత్రులు అన్నాం అలాంటి వాళ్ళు ఉన్నారు సో వాళ్ళందరూ ఏంటి వాళ్ళు కూడా ఏంటి కలెక్షన్ ఆఫ్ పీపులే వాళ్ళు కూడా చర్చ జరుపుకునేవాళ్ళు చర్చ జరుపుకొని పరిపాలన చేసేవాళ్ళు కానీ వాళ్ళు ప్రజల్లో ఒక భాగం మాత్రం కాదు సో అందుకారణంగా అంటే ప్రజల చేత నిర్మింపబడిన వాళ్ళు కాదు వాళ్ళ యొక్క అధికారం కండబలం వల్ల వచ్చిన వాళ్ళు సో అలాంటి వాళ్ళు కూడా అనేది పబ్లిక్ థింగ్ కింద ఏదైతే ఉందో పబ్లిక్ థింగ్ అన్నాం కదా రిపబ్లిక్ అంటే సో అలాంటి వాళ్ళు కూడా చర్చలు జరిపి ఒకవేళ వాళ్ళు గినక రాజ్యాంగాన్ని ఒకవేళ ఏదైనా చట్టాలు చేస్తే అది కూడా సరైనటువంటి చట్టం అవ్వదు సో అందుకోసమే అప్పుడు ఉన్నటువంటి మన భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ కావచ్చు మన రాజ్యాంగ నిర్మాతలు జవహర్లాల్ నెహ్రూ కావచ్చు రిపబ్లిక్ అనే కాకుండా రెండు పదాలని మన రాజ్యాంగంలో అది నిక్షిప్తం చేశారనమాట రిపబ్లిక్ డెమోక్రటిక్ అనేది రెండు రెండు అంటే రెండు పదాలను రిపబ్లిక్ అంటే పబ్లిక్ థింగ్ అంటే ఈ ప్రభుత్వం అనేది ప్రజలు అంటే పబ్లిక్ అందరికీ సంబంధించినటువంటి వస్తువు దాంతోపాటు డెమోక్రటిక్ అంటే ఏంటి ప్రజల చేత ప్రజల కొరకు అంటే దాంట్లో అందరు వస్తువులు అందరు అంటే ఎవరున్నారు దాంట్లో ప్రజలు అనేవాళ్ళు డెమోక్రటిక్ డెమోక్రటిక్ ప్రజలు అనేవాళ్ళు ఉన్నారని చెప్పేసి చెప్పారనమాట సో ఇది ఈ డిఫరెన్స్ అనమాట రిపబ్లిక్కి డెమోక్రటిక్కి రిపబ్లిక్ అంటే రెస్పబ్లిక్ అంటే ఏంటి పబ్లిక్ థింగ్ అనేది పబ్లిక్ యొక్క వస్తువు ఆ పబ్లిక్ యొక్క వస్తువులో ఏంటంటే అందరి యొక్క ప్రభావం ఉండాల్సిన అవసరం లేదు కానీ ప్రజాస్వామ్యబద్ధమైన దాంట్లో ప్రతి ఒక్కరికి భాగం అనేది ఉండదు అనమాట సో దీని ప్రకారం ఏం చేశారు మన భారత రాజ్యాంగంలో రిపబ్లిక్ డెమోక్రటిక్ అనే రెండు పదాలు అనేవి క్రో అంటే పొందుపరచడం అనేది జరిగింది అనమాట దాన్ని పూర్తిగా విశ్లేషించి క్రోడీకరించి పొందుపరచడం అనేది జరిగింది అనమాట డెమోక్రటిక్ అంటే ఏంటంటే మనకు ఇప్పుడు మనం కనుక చూస్తే ఈ డెమోక్రటిక్ ప్రజాస్వామ్యబద్ధంలో ప్రతి ఒక్కరికి అర్హత అనేది ఉంటుంది అనమాట అంటే ఆ సిటిజన్ అయి ఉంటే చాలు వాడు ఎవరివన్ అనమాట వాడికి ధనం ఉన్న అంటే చదువులు ఉన్న ఎటువంటి జెండర్ అయినా కానీ తర్వాత సోషల్ ర్యాంకింగ్ అనేవి సామాజిక పరమైనటువంటి వాళ్ళకి ర్యాంకులు రాకపోయినా రిలీజియన్ సంబంధించిన సంబంధం లేకుండా రేస్కి సంబంధం లేకుండా ఐడియాలజికల్ బిలీఫ్స్కి సంబంధం లేకుండా వాడికి హక్ అనేది ఉంటుంది అనమాట దాని మీద సో అదే మనం డెమోక్రసీ అని మాట్లాడతాం సో దాంట్లో డెమోక్రసీలో రిపబ్లిక్ అనేది ఒక భాగం కానీ రిపబ్లిక్లో డెమోక్రసీ అనేది భాగం కాకుండా ఉంటుంది అనమాట సో అందుకే డిపో డెమోక్రసీకి రిపబ్లిక్కి వేరియేషన్ అనేది చెప్పారండి సో ఇదే దీంట్లో ఉన్నటువంటి మెయిన్ టాపిక్ అనమాట సో ఇప్పుడు మనం కనుక చూస్తే ఈ యొక్క రీసెంట్గా మనకు ఫార్మర్కి సంబంధించినటువంటి ఎడ్యుకేషన్ అనేది జరిగింది ఫామ్ లాస్ సంబంధించినటువంటి సో దాంట్లో ఏంటంటే మనం డెమోక్రటిక్ రైట్ ప్రజాస్వామ్యబద్ధమైనటువంటి హక్కుని మన పోరాట రూపంలో కాపాడుకున్నాం సో ఇదే మన యొక్క ఇలాంటి వాటిని మనం పురస్కరించుకొని రిపబ్లిక్ డేని జరుపుకోవాలి అని చెప్తున్నారు అనమాట ఇక నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ఇది ఓం బిర్లా మన ప్రస్తుత లోక్సభ స్పీకర్ అయినటువంటి ఓం బిర్లా రాసినటువంటి ఆర్టికల్ అని ఏ ఫెస్టివల్ టు సాల్యూట్ ఇండియాస్ వైబ్రెంట్ డెమోక్రసీ ప్రజాస్వామ్యబద్ధమైనటువంటి ఈ యొక్క ఏదైతే పరిపాలనని మనం వైబ్రెంట్ డెమోక్రసీ ఏదైతే ఉందో దానికి మనం సాల్యూట్ చేయాలి ఇది ఒక ఫెస్టివల్ ప్రజాస్వామ్యానికి ఒక పండుగ లాంటిది అని చెప్పారనమాట సో దీంట్లో ఏం చెప్పారంటే మన యొక్క సెవెంటీ థర్డ్ రిపబ్లిక్ డే అనేది మనం జరుపుకుంటున్నాము సో నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఏదైతే ఉందో జనవరి ట్వంటీ సిక్స్త్న మనకు రిపబ్లిక్ డే అనేది మన ఫస్ట్ రిపబ్లిక్ డే ఆ తర్వాత మన సెవెంటీ థర్డ్లో ఉన్నాము సో ఇప్పుడు మన బిఆర్ అంబేద్కర్ గారు కావచ్చు సో ఇప్పుడు తర్వాత వాళ్ళ యొక్క వర్క్ గురించి చెప్పడం అనేది జరిగింది అనమాట మచ్ థాట్ అండ్ వర్క్ అనమాట దాంట్లో బిఆర్ అంబేద్కర్ కాన్స్టిట్యూషన్ అసెంబ్లీకి సంబంధించినటువంటి ఆయన అక్కడ డిలాబరేషన్స్ మొత్తం ఎన్ని సంవత్సరాలు ఏంటంటే రెండు సంవత్సరాల పదకొండు నెలల పద్దెనిమిది రోజులు పట్టింది అనమాట మన రాజ్యాంగాన్ని తయారు చేయడానికి సో అంటే ఇంత కాలం ఏంటంటే పూర్తిగా చర్చలు అనేవి జరిగినాయి దీనికి సంబంధించి పౌర సమాజంలో భారతదేశంలో కూడా ఈ యొక్క ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళు తయారు చేసిన ప్రకరణలు అనేవి పబ్లిక్గా పెట్టారనమాట పెట్టి ఎవరైనా కానీ మన ఒపీనియన్ రాయడానికి కూడా అవకాశం ఇచ్చారనమాట
అటు ఓ పక్కన డ్రాఫ్ట్ చేస్తూనే మన యొక్క కాన్స్టిట్యూషన్ అసెంబ్లీ డ్రాఫ్ట్ చేస్తూనే మన భారతదేశ పరిపాలన గురించి కూడా వీళ్ళు ఆలోచించడం జరిగిందనమాట ఈ యొక్క ఏదైతే ఉందో ఈ యొక్క భాగాల గురించి మొత్తం కూడా వాళ్ళు విశ్లేషించడం జరిగిందనమాట మొట్ట మొట్టమొదటి ఎలక్షన్స్ అనేవి పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటి ఫిబ్రవరి అంటే యాభై ఒక పంతొమ్మిది వందల అంటే అక్టోబర్ ఇరవై ఐదు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటి నుంచి ఫిబ్రవరి ఇరవై ఒకటి పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండు మధ్య కాలంలో జరిగిందనమాట మనకు మే థర్టీన్త్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ టూన హిస్టారిక్ డేట్ అనమాట మనకు ఫస్ట్ లోక్సభ సిట్టింగ్ అనేది జరిగిందనమాట సో ఈ లోక్సభ సిట్టింగ్లో మొత్తం ముప్పై ఆరు కోట్ల మంది జనాభాని రిప్రజెంట్ చేసే విధంగా అప్పుడు ఈ యొక్క రాజ్యాంగం అంటే ఆ యొక్క పార్లమెంట్ అనేది జరిగిందనమాట పార్లమెంట్ వ్యవహారాలు అనేవి జరిగినాయి అనమాట సో ఇంకా తర్వాత మనం ఇంకా చూసుకుంటే లెజిస్లేటర్లకి ఎంపీలకి మనకు హెల్ప్ చేయాల్సినటువంటి అంశం ఏంటి అంటే మనం ఇప్పుడు ఏదైనా కానీ చట్టసభల్లో కావచ్చు ఇలా ఇప్పుడు మనకు అంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల్లో ఉండే వాటిని ఏవైతే లెజిస్లేచర్ ఏవైతే ఉన్నాయో చట్టసభ లోక్సభ సారీ అసెంబ్లీలు అంటాం సో ఎంపీలు అంటే రాజ్యసభలో ఉండే సారీ కేంద్ర ప్రభుత్వం లోక్సభలో రాజ్యసభలో ఉండే వాళ్ళని ఏమంటారంటే ఎంపీలు అంటారు వీళ్ళు ఎమ్మెల్యేలు అంటారు అంటే మనం లెజిస్లేటర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారంటే ఈ యొక్క చట్టాలను తయారు చేసే వాళ్ళకి మనం అంటే ఎలాంటి సహాయం అవసరం అవుతుంది అంటే ఎప్పుడైనా కానీ ఒక చట్టాన్ని తయారు చేసినప్పుడు ఆ చట్టం మీద సరైనటువంటి క్షుణ్ణమైనటువంటి ఏదైతే డిలాబరేషన్ చర్చలు అనేవి జరగాల అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క చట్టాన్ని ప్రవేశపెట్టినప్పుడు ప్రభుత్వం ఏ ఉద్దేశంతో ఆ చట్టాన్ని ప్రవేశపెట్టింది దాంట్లో ఉన్నటువంటి ప్రధానమైనటువంటి అంశాలు ఏంటి దానివల్ల ప్రభు ప్రభుత్వం ద్వారా ప్రజలకు కలిగే ప్రయోజనాలు ఏంటి ముందు ప్రభుత్వం వివరించాలి ఆ తర్వాత దాని మీద కొన్ని సమస్యలు కావచ్చు లేకపోతే వాటి వల్ల కలిగే నష్టాలని అపోజిషన్ పార్టీ వాళ్ళు కొన్ని లేవనెత్తాలి దానికి సంబంధించినటువంటి వివరణ అనేది ఇవ్వాలి అలా ఎప్పుడైతే చర్చలు జరుగుతాయో ఒక చట్టం అనేది అత్యుత్తమైనటువంటి చట్టం అనేది తయారవడానికి అవకాశం ఉంటుంది దాంతోపాటు ఎప్పుడైనా కానీ ఆ చట్టాన్ని ఉపయోగించుకుని ఏమైనా తప్పిదాలు జరిగితే సుప్రీంకోర్టు లాంటి అత్యున్నతమైనటువంటి న్యాయస్థానాలు ఏం చేస్తాయంటే ఆ చట్టంలో ఉన్నటువంటి మూలాంశాన్ని ఈ చర్చల రూపంలో ఏదైతే జరిగిందో పార్లమెంట్లో జరిగినటువంటి చర్చలను ఉద్దేశించి వాళ్ళు సరైనటువంటి వ్యాఖ్యానం అని చెప్పి దానికి సంబంధించినటువంటి తీర్పులు అనేవి జారీ చేయడం జరుగుతుంది సో అదే ఈ యొక్క పార్లమెంట్ లెజిస్లేషన్లో జరిగే ప్రధానమైనటువంటి విధానం అనమాట సో అలా జరిగినప్పుడు మాత్రమే ఆ యొక్క చట్టాలు అనేవి అత్యున్నతమైనటువంటి చట్టాలు ఏదైతే ఉన్నాయో వివాద రహితమైనటువంటి చట్టాలుగా ఉంటాయి ఇప్పుడు మనం త్రీ ఫార్ములాస్ ఇందాక చెప్పుకున్నాం అవి పార్లమెంట్లో సరైనటువంటి ఏదైతే విచారణ కావచ్చు లేకపోతే వీటి మీద చర్చలు అనేవి జరగలేదు సో దానికి కారణంగా ఏమైంది ఆ చట్టాలను ఉపసంహరించుకోవాల్సిన పరిస్థితి అనేది ఏర్పడింది అంటే ప్రభుత్వం వాళ్ళు తయారు చేసిన చట్టాన్ని యొక్క గొప్పతనాన్ని ప్రజలకి అంటే ప్రజలకు చెప్పలేదు ఎందుకు చెప్పలేదు పార్లమెంట్లో సరైనటువంటి వివరణ కానీ చర్చలు కానీ జరగలేదు సో దాని కారణంగా ఆ చర్చ ఆ యొక్క చట్టాల యొక్క మూల ఉద్దేశం అనేది ప్రజలకు తెలియక పూర్తిగా ఏదైతే ఒక కన్ఫ్యూషన్ అనేది అంటే గందరగోళం అనేది ఏర్పడింది అనమాట సో ఆ తర్వాత ప్రభుత్వం ఏం చెప్పింది మేము మంచి చట్టాలు చేసాం కాబట్టి మీకు అర్థం కాలేదు ఎందుకు అర్థం అవుతుంది ముందు చర్చ అనేది జరగాలి కదా సో దాంట్లో భాగంగానే చాలా ముఖ్యంగా ఈ యొక్క జర్నీ అనేది జరగాలన్నమాట సో ఒక చట్టం అనేది ఆమోదించాలంటే ఒక జర్నీ ఆఫ్ డెలాబరేటివ్ జర్నీ అనేది జరగాలంటే చర్చలతో కూడినటువంటి ప్రయాణం అనేది జరగాలన్నమాట సో బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ కూడా ఈ యొక్క కాన్స్టిట్యూషన్ అసెంబ్లీ నవంబర్ నాలుగో తారీఖున పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిదిలో ఆయన ఏంటంటే ఈ యొక్క కాన్స్టిట్యూషన్ మొరాలిటీ గురించి మాట్లాడారనమాట అంటే రాజ్యాంగబద్ధమైనటువంటి ధర్మం గురించి ఏవైతే రాజ్యాంగంలో ఏదైతే ప్రతిబింబిస్తున్నటువంటి అంశాల గురించి ఆయన పేనమౌంట్ అనమాట అత్యున్నతంగా వాటి గురించి ప్రస్తావించడం జరిగిందనమాట సో ఇప్పుడు ఈ రిపబ్లిక్ డే అయినా సిటిజన్స్ అందరూ కూడా రెస్పాన్సిబుల్గా ఉండాల ఏదైతే ఉందో వాళ్ళ యొక్క డ్యూటీస్ని కావచ్చు లేకపోతే వాళ్ళ యొక్క చర్యలు ఈ యొక్క ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఉపయోగ వాళ్ళ హక్కులను ఉపయోగించుకుంటూ బాధ్యతాయుతమైనటువంటి జీవనాన్ని గడపాలి దీంతోపాటు మనకు ఫ్యూచర్ ఏంటంటే రిపబ్లిక్ డే కనుక మనం వినగా చూసుకుంటే దీంట్లో ఏంటంటే మనకు మంచి హ్యాపీనెస్ అనేది రావాలి అంటే మహాత్మా గాంధీ ఏదైతే ఉన్నా ఐడియాలాజికల్ ఐడియా ఐడియల్ డెమోక్రసీ దానికి సంబంధించినటువంటి మొరాలిటీ గురించి ఆయన మాట్లాడటం జరిగిందనమాట సో దీంట్లో భాగంగా ఏంటి అంటే మొరాలిటీ అంటే ఏంటి ధర్మం అనేది ఉండాలి ఐడియల్ డెమోక్రసీ అనమాట అందరికీ ఆమోదయకమైనటువంటి డెమోక్రసీ యొక్క ధర్మం గురించి ఆయన సిటిజన్షిప్ గురించి హార్ట్స్ ఆఫ్ ద సిటిజన్ గురించి తర్వాత ఎవరిబడి వాళ్ళ యొక్క ఏదైతే ఉందో డ్యూటీస్ అనేవి ఏదైతే ఉందో అంటే డ్యూటీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళ యొక్క విధులు అనేవి నిర్వర్తిస్తూ హక్కుల్ని వాళ్ళు కాపాడుకోవాలి వాళ్ళ విధులను నిర్వర్తిస్తూ హక్కులను కాపాడుకోవాలి మన నరేంద్ర మోడీ గారు కూడా చెప్పారు విధులు అనేవి
ఇది చాలా మంచి ఆర్టికల్ అండి చాలా చాలా మంచి ఆర్టికల్ దీనికి సంబంధించినటువంటి ఏదంటే టూ వర్డ్స్ ద ఎమిషన్ గ్రోత్ అంటే ఎమిషన్స్ గ్రోత్ అనమాట సో ఇప్పుడు మన ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఏంటి అంటే ఈ యొక్క కాలుష్య కూరల్లో నేను కూరుకుపోయింది అనమాట మన కాప్ ట్వంటీ సిక్స్ సదస్సులో కూడా మన భారతదేశ ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారు దీనికి సంబంధించినటువంటి పూర్తి వివరణ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది సో మేము ఎప్పుడెప్పుడైతే అంటే రెండు వేల డెబ్బై కల్లా జీరో ఎమిషన్ అనేది ఉంటుంది అలాంటి కొన్ని ప్రమాణాలు అనేవి చేస్తూ సో మా యొక్క ఏదైతే ఉందో అంటే పూర్తిగా ఆ యొక్క కార్బన్ ఉత్కారకాలు తగ్గిస్తాము రెనబుల్ ఎనర్జీ రిసోర్సెస్ని వాడుకుంటాం అని చెప్పేసి చెప్పారు అనమాట ఫర్ క్లైమేట్ అండ్ డెవలప్మెంట్స్ సేక్ ఇండియా నీడ్ టు బ్రింగ్ బ్యాక్ ఇండస్ట్రియల్ పాలసీ ఓన్లీ డిఫరెంట్లీ దిస్ టైమ్ సో ఇప్పుడు మనకు క్లైమేట్ కావచ్చు డెవలప్మెంట్లను ఉద్దేశించుకొని దాంట్లో దాన్ని ప్రతిబింబించి అంటే దాని ఒక అంటే దానికి సహాయం చేసే విధంగా ఇండియా అనేది ఏం చేయాలంటే ఇండస్ట్రియల్ పాలసీ అనేది తీసుకురావాలి అది డెఫినెట్గా ఈ టైంలో అవసరం అని చెప్తున్నాను అనమాట సో ఇప్పుడు మనకు క్లైమేట్ చేంజ్ అనేది చాలా వరకు ఇబ్బందిగా ఉంది రాబోయే కాలంలో మనం ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకున్నా ఇప్పుడు మనం కొన్ని నిర్దేశకాలు పెట్టుకున్నాం కాప్ ట్వంటీ సిక్స్లో అలాంటి నిర్దేశకాలు పెట్టుకున్నప్పటికి కూడా టూ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ యొక్క టెంపరేచర్ అనేది ఖచ్చితంగా మనం చేరుకునే అవకాశం అనేది ఉంది సో ఇలాంటి సమయంలో మన భారతదేశం అనేది ఇప్పటి వరకు చూసుకుంటే లో కార్బన్ ఎమిషన్ దేశం అనమాట ఎందుకనే పర్ క్యాపిటల్ కార్బన్ ఎమిషన్ అనేది మన భారతదేశం తక్కువ జనాభా ఎక్కువ ఉన్నప్పటికీ పర్ క్యాపిటల్ అనేది తక్కువ సో ఇప్పటికీ మన భారతదేశం అనేది అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ హంగర్ తర్వాత సబ్స్టాన్షియల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అనేవి లేకుండా లే ఇబ్బందుల్లో ఉందన్నమాట మనం అభివృద్ధి చెందాలి అంటే ఇండస్ట్రియల్గా డెవలప్ అవ్వాలి సో ఇండస్ట్రియల్గా డెవలప్ అయిపోయినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఈ యొక్క లోయర్ ఎమిషన్స్ అనేవి లేకుండా హయ్యర్ ఎమిషన్స్లోకి వెళ్ళిపోతాం అనమాట సో ఇప్పుడు మన భారతదేశం అనేది గ్రోత్ అనేది దేని మీద ఉందంటే సర్వీస్ సెక్టర్లో బాగా గ్రోత్ ఉంది ఈ సర్వీస్ సెక్టర్ అనేది లోయర్ ఎమిషన్ ఫుడ్ ప్రింట్ అనమాట మన సర్వీస్ సేవలు సేవల రంగంలో ఏముందండి డాక్టర్లకు సంబంధించినటువంటి సేవల రంగం కావచ్చు లేకపోతే ఈ యొక్క ఆన్లైన్ కావచ్చు సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీకి సంబంధించినటువంటి సేవల రంగం కావచ్చు లేకపోతే డెలివరీ కావచ్చు ఇలాంటివన్నీ సేవల రంగంలోనే మనం అభివృద్ధి చెందాం ఈ కొంత కొన్ని గడిచిన దశాబ్దాలుగా సో ఇవేంటంటే ఈ యొక్క లో ఎమిషన్ ఫుడ్ ప్రింట్ కలిగినాయి సో రాబోయే కాలంలో మనం ఇండస్ట్రియల్గా డెవలప్ అయితే కనుక ఖచ్చితంగా మన భారతదేశంలో ఎమిషన్ ఫుడ్ ప్రింట్ అనేది లో ఎమిషన్ ఫుడ్ ప్రింట్ ఉంటుంది అంటే తక్కువగా ఏమి ఉద్కారకాలన్నీ ఉంటాయి అంటే అస్సలు ఉండవు ఖచ్చితంగా ఉండవు ఎందుకని ఆటోమేటిక్గా పెరిగిపోతాయి సో మనకు రెండు వేల డెబ్బై కల్లా నెట్ జీరో ఎమిషన్ అనేది మనం తీసుకురావాలి అని చెప్పారు సో ఇలాంటి సమయంలో మన భారతదేశం ఏం చేయాలి అంటే హై లెవెల్లో ఏదైతే పాలసీ సపోర్ట్ అనేవి తీసుకురావాలి రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ రీసోర్సెస్ కింద ఇండస్ట్రియల్ పాలసీ ఎఫెక్ట్స్ అనేవి డొమెస్టిక్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సంబంధించినటువంటి అంటే ఏంటంటే మనం మన దృష్టి అంతా కూడా ఏది పారిశ్రామికంగా అభివృద్ధి చెందాల ఎలాంటి దాని మీద పారిశ్రామికంగా అభివృద్ధి చెందాలి అంటే గ్రీన్ రెవల్యూషన్ అనమాట అంటే రెన్యూబుల్ గ్రీన్ ఎనర్జీ అనమాట గ్రీన్ టెక్నాలజీ అంటే ప్రకృతి సహితమైనటువంటి విధానం ద్వారా మనం ఇండస్ట్రియల్గా డెవలప్ అవ్వాలి ఇప్పుడు ఇండస్ట్రియల్గా డెవలప్ అవ్వడం అంటే ముందు ముఖ్యంగా కరెంట్ కావాలి ఈ కరెంట్ని మనం ఎలా తయారు చేసుకోవాలి అంటే అంటే రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ రిసోర్సెస్ అంటే సోలార్ ఎనర్జీ కావచ్చు విండ్ ఎనర్జీని ఉపయోగించుకొని మనం అభివృద్ధి చెందాలి సో మన పెట్టుబడి అన్నీ కూడా సోలార్ ఎనర్జీని విండ్ ఎనర్జీని డెవలప్ చేయడంలో పెట్టాలి అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఈ యొక్క కరెంటు యొక్క ఉత్పత్తి అనేది పెరుగుతుంది సో కరెంటు మీద ఆధారపడి పనిచేసే సిమెంట్ రంగం కావచ్చు ఇండస్ట్రీస్ అన్నీ కూడా ఒక్కసారిగా అభివృద్ధి చెందుతాయి అంటే ఇప్పుడు మనకు ఏదైనా ఇండస్ట్రియల్గా డెవలప్ అవ్వాలంటే ముందు మనకు పవర్ సప్లై అనేది అవసరం సో ఆ పవర్ సప్లై మీద మనం ఎక్కువ పెట్టుబడులు పెడితే దాని మీద మనం ఎక్కువగా ఉద్యోగ కల్పన అనేది ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది ఆల్రెడీ చైనా చైనాకు సంబంధించినటువంటి టెక్నాలజీ ఇండస్ట్రీ అనేది పూర్తిగా రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఆర్డీ అండ్ డి వింగ్ అనేవాళ్ళు వాళ్ళు ఏంటంటే గో గ్లోబల్గా డెవలప్మెంట్ కోసం వాళ్ళు అన్ని పెట్టుబడులు అన్నీ కూడా దేని మీద పెడుతున్నారంటే ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ద క్లీన్ గ్రీన్ ఎనర్జీ మీద పెడుతున్నారనమాట చైనా అనేది చాలా వరకు ఇప్పుడు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ రంగాల్లో సోలార్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ విండ్ కాంపనెంట్ సంబంధించినటువంటి జాబుల యొక్క క్రియేషన్ అనేది అంటే వాటి మీద పెట్టుబడులు పెట్టడం వల్ల వాటికి జాబ్స్ అనేవి పెరుగుతున్నాయి అక్కడ పనులు చేసే వాళ్ళ సంఖ్య అనేది పెరుగుతుంది సో దానికి సంబంధించి సోనార్ ప్యానల్ తయారు చేయడానికి కావచ్చు విండ్ అంటే విండ్ ఎనర్జీకి సంబంధించినటువంటి వింగ్స్ తయారు చేయడానికి సంబంధించినటువంటి అంటే ఇండస్ట్రీస్ అనేవి పెరగడం కారణంగా వాటిలో ఉద్యోగ కల్పన అనేది పెరుగుతుంది అనమాట సో మన భారతదేశం కూడా అలానే చైనాతో పాటు కొరియా లాంటి సౌత్ కొరియా లాంటి దేశాలు యుఎస్ లాంటివి కూడా పూర్తిగా రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ వింగ్స్ అనేవి పూర్తిగా వాటి మీద ఆధారపడుతున్నాయి అనమాట
తగ్గించడం అలా అవుతాం అనమాట సో ఇండియా ట్రాన్స్మిషన్ ఎలా ఉండాలి అంటే ఎనర్జీ ట్రాన్స్మిషన్ అనేది జరగాలన్నమాట డెవలప్మెంట్ అనేది పూర్తిగా ఏంటంటే ఎకనమిక్ కావచ్చు ఎంప్లాయ్మెంట్కి సంబంధించినటువంటి డీకార్బనైజేషన్ అంటే కార్బన్ రహితంగా ఉండే విధంగా చర్యలు తీసుకోవాలన్నమాట డీకార్బనైజేషన్ టెక్నాలజీస్ మీద మనం ఎక్కువగా పెట్టుబడి పెట్టాలా దీన్ని ఎప్పుడు కూడా మనం పోస్ట్ పోన్ చేయకూడదు దీనికి సంబంధించినటువంటి ఇప్పుడు ప్రజెంట్గా దీని మీద ఈ సెక్టార్ మీద మనం బాగా డిబేట్లు అనేవి జరిపి వీటికి సంబంధించినటువంటి వరల్డ్ ట్రేడ్ ఏదైతే లిటిగేషన్ సంబంధించినటువంటి వాటికి అనుగుణంగా ఉండే విధంగా మనం రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టి టెక్నాలజీ అనేది అభివృద్ధి చేస్తే మన భారతదేశం అనేది ఆటోమేటిక్గా పురోగభివృద్ధి ఏది ప్రకృతి హితంగా పురోగభివృద్ధి సాధిస్తుంది అని చెప్తున్నాను అనమాట సో ఈవెండి ఈరోజు నా హిందూలోని టోటల్ న్యూస్ అనాలిసిస్ నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ మీకు నచ్చే ఉంటుంది అనుకున్నాను నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీరు ఏదైనా చెప్పాలి అనుకుంటే కింద కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ అవ్వాలి అంటే సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వ